Hola a todos, eh, nosotros vamos a presentarles ahora un video realizado por todos los estudiantes de muchas nacionalidades titulado ¿Cómo dices? y presenta la problemática de la falta de comunicación entre estudiantes extranjeros que no comparten la misma lengua y veamos. Je vais, je vais donc faire l'appel maintenant. Euh, tu comprends? Ouais. Ouais. Ah bon, ok, ok. Uh, I'm going to take a roll. Ah, yes. Hein, c'est une height control. Voy a pasar la lista. Herr uh, uh, Hoffman. Bien. Uh, Miss Wook. Here. Ah, muy bien, perfecto. Uh, Sir Keller William. Here. Muy bien. Uh, Señorita Muñoz. Here. Otra vez, el curso. No es tu problema. No, pero es increíble que no puedas pasar un curso. Bueno, espero que en esta ocasión marche mejor esta situación de, del curso. Perfecto. Yo me gustaría de conocer ahora. Me gustaría conocerte. Uh, uh, I don't know if you speak in English or French or Spanish because it's very difficult for me. Uh, Germany. Uh. Vous allez bien oh. me prendre sur la feuille. C'est Marie. Ah, c'est Marie. Ok. Monsieur Collège. Ah, Monsieur Collège Baptiste. Et voilà. Ah. Bon. Mais va arriver, hein? Ah oui? Oui. Mais. Muy tarde. Muy, muy tarde. C'est une question? Je crois que. Ok, on va continuer. ¿A qué hora se acaba esto? Acabamos de empezar la clase. ¿Vas? ¿Qué? 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 Tema, el tema que vamos a trabajar el día de hoy. 
Sus profesores me dijeron ja. que... Ja. Jetzt, jetzt, jetzt haben sie Spanisch und Englisch gesprochen, aber Deutsch nicht und ich habe nichts verstanden. Ok, ok. Bueno, voy a regresar. I'm going to back. Je vais retourner, je vais chercher... Ok, bueno. Wo geht's jetzt? Wo geht's jetzt hin? Elle va chercher les papiers. Sie l'écrire. Ich 
riche, il parle anglais, non Non. Ok. Qu'est-ce qu'il veut Je ne pense pas qu'ils sont hungry. Ils ne vont pas aller loin si on fait comme ça. Ils vont rester là. Bon, en gros, des mots, des... Comment on dit Ah. Qu'est-ce que c'est Ich habe es immer gewusst, die sind ja alle ein bisschen verrückt. Was? 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 auf angezogene Leute. Marie, Baptiste. Also ihr wollt meinen Namen wissen. Christoph. Yeah. 
¿Cómo te llamas? What, what's your name? Roxalía. 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 Sí. Sí. Marie, Baptiste, Christophe, Hilda, William. 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 Roxalía. Marie. Bonjour. Hablando con tú. Habla, bro, hablo con tú. Vale. Te parle de but. No. ¿Quieres hablar con mí y con Batiste? Estoy estudiando. Estoy estudiando. Pero estudiando late, uh, plus tard, uh, af, uh, una hora que, es, que están aquí. Estamos en castigo. De pierre. En castigo. Hasta el castigo. Por eso. Demande si elle a entendu le gros boom. Uh, entendu. Uh, entendu. 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 Entendo el ruido. El badaboom. Badaboom. Sí. Sí. Ah, ok. Rien à foutre. Je te dis pas pour. Bon, on la dérange, on va aller. Ouais, je crois qu'on la dérange. Hein. Elle dort. Elle dort. Dormir. Dodo. Ah, ja. Okay, ich glaube, so viel habe ich verstanden. Sie schläft. Ja, das hätte Dorf? ich aber auch so gesehen. No, rompschi dodo. Sind fort. Oui, <lacht> sind fort, sind mir wohl. Ah, ja, nach tut man das. Sleeping. Ja, und sleeping. Wir können sie. Why are they telling me she's sleeping? Can you say that? Wudum. Wudum. Ja, was? Du schaust, ja, schläft. Ja. Ich bin froh, dass wir uns nicht mehr verletzen. Ich bin froh, dass wir uns nicht mehr verletzen. Ich bin froh, dass wir uns nicht mehr verletzen. Ich bin froh, dass wir uns nicht mehr verletzen. Ich bin froh, dass wir uns nicht mehr verletzen. Ich bin froh, dass wir uns nicht mehr verletzen. Ich bin froh, dass wir uns Ich schreite es down. Toi, 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 toi. Ich, toi. Ich, Christoph. Christoph. Hm? Ich moi, bin hier ich, der Kauderball. Ich, ich, ich. Hm? ich bin über ah, den ah, Zaun ja. gesprungen. Hm? Ein Tram? Das hier ist die Schule. Eine Schelle? Nein, nein. Und hier no, no, ist der Zaun. Nein, nein, ich bin nicht mehr entendu. Ich weiß nicht, wie es heißt. Der Pictionary. Hier ist ah. noch eine Tür drin. Oula. Yeah. Und ich bin yeah. da drüber gesprungen, deswegen bin ich hier. Au moins tout ça. Je suis sûr que c'est un truc intéressant en plus. Oui, sûrement. Schau, das hier ist ein Haus. Nein, das ist ein Haus. Verstehst du, das ist die Schule. Une porte! Une porte, mais. Une fenêtre. Oui, non, une fenêtre. Oh, non, c'est fini. Oh mon dieu 
Cantine Mon Dieu Cantine pour le secours, voilà. Vous voulez manger Non. Elle est très tired. Elle est très tired. Elle est très tired. Elle est très tired. Also soweit ich zählen kann, sind wir sechs. Elle elle nous donne rien, mais on peut quand même lui donner. Hein. On montre les Français, ah, les elle... super Français géniaux. Elle a l'air de bien manger son Mars quand même. Hein. Mais attends, on va lui en donner, c'est ouais. dégueulasse, je sais pas. Tu, tu vas couper à la règle, alors bon. Ah, euh, alors on a, on a 16 cm, nous sommes 6. Alors on va dire que c'est 18, parce que c'est difficile à diviser. Que euh, tu fais les calculettes Ouais, ah, yeah. à peu près 3 cm. Non mais attends, je vais pas diviser yeah. comme Warte ça. Warte mal, ich schau mal, ob ich ein Taschenmesser habe. Was? Ja, ja, klar, ich guck mir noch ein Taschenmesser. Bitte? Ich guck mal, was wir machen. Ist okay? Ich glaube, du machst das sehr gut. Oh, das ist schön. Ja, das wird 24, das ist. Das ist jetzt aber nicht ganz so schön. Ich habe keine Ziseln, in der Tat. Wir werden das kaufen, so. Komm. Tiens, 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 attends, il faut que je repartage encore, un petit bout de là, mmh. et un petit bout de là. C'est pas cantine, bro, c'est pas ah, bah, bah, ça. <rire> je suis désolée, là ça va à peu près, c'est un peu à peu près égal. Tiens, on va lui donner, tiens. Tiens, un petit peu de top. Ah, merci. Ben de rien, merci. Hein. Ça passe vraiment bien le pain comme ça. Ça passe bien le pain comme ça. Ça passe bien le pain avec le Go! Mon Dieu, mais quelle catastrophe! Vous ne vous rendez pas compte? Mais vos parents, ils sont 400 coups, ils sont hortés! Ils vous attendent! Ils vont appeler les gens en Et la surveillante, vous ne pouviez pas l'aider! Et vous se posent! Ça aurait été sorti, on aurait été! Mais madame, 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 vous ne savez plus vous ouvrir la porte! Mi 
que sea blanco, negro o amarillo, un hombre no puede ser el maestro de otro. Y de lo que es mi virtud y no el color de mi piel. Mi padre es mexicano, mi madre es china, mi hermana es hueca y yo yo soy, 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 soy. Yo he sonado con un mundo de tolerancia, de igualdad y, y donde el racismo no existiera. W 1984 roku w Red Hill w Anglii. Do Polski przyjechał 3 lata temu, to jest w 1998 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał 3 miesiące, po czym rozpoczął naukę w szkole średniej. Obecnie jest w drugiej klasie liceum technicznego w zespole szkół hotelarsko turystycznych w Zakopanem. Zobaczmy jak prezentuje się wśród rówieśników, a potem usłyszymy kilka wypowiedzi na jego temat. Teraz Koskiego, jak osobę obcą w naszym środowisku, przyjechał do nas z Anglii, z Redkin i również w jakiś sposób przywiózł inne obyczaje niż panujące w naszej szkole. Inaczej zachowuje się niż my. Nie może sobie w jakiś sposób znaleźć przyjaciela, bratniej duszy. Po prostu człowiek ten w jakiś sposób jest inny niż my. Na swoje opcje, ale chyba teraz przystosował się i myślę, że jest normalny kolegi, jednym z nas. Jakby jeszcze zamknięty w sobie z dziewczynami, trudno jest mu się dogadać, ale między chłopakami jednak znalazł wielu kolegów. Jest koleżeński i może za niedługi czas jeszcze bardziej się jakoś z nami zaprzyjaźni. Więc znam go trochę dłużej niż inni. No, ale w podstawówce w sumie zachowywał się tak samo jak tutaj. Czyli raczej nie rozmawiam tak dużo z innymi, no ale ja starałem się jakoś z nim zaprzyjaźnić. I w sumie się z nim zaprzyjaźniłem w podstawówce, bo dość często spotykaliśmy, chodziliśmy do siebie do domu, graliśmy razem na komputerze. No i po prostu w sumie się z Krzyśkiem zaprzyjaźniłem. Dziękuję. Zabawna sytuacja z pierwszych chwil pobytu w Polsce. Nie naprawdę, tylko problem z słownictwem. Słownictwie. Aha, takie łama na Polsce, coś takiego. Tak. Aha, rozumiem. A miałem może trudności w sklepie, albo zostałem się. Nie naprawdę, tylko na przykład z guścikarzami czasem próbują mnie okraść na przykład 20 zł, 50 dolarów za przejazd z Ronda do miasta. No, A co z historią? Znaczy, no, wiem, że historia w Anglii jest troszkę inna niż w Polsce. Nie, nie było już wcale problemów, bo tu w pierwszej klasie zaczęliśmy od samego początku. A jaka była twoja jak się w pierwszej klasie? Mniej więcej? Dwa, dwa, pięć. A teraz jest lepiej? Myślę, że nawet. A pytanie takie, czy czujesz się obco w swojej klasie? Nie, trochę tak. Odrzucają się kolejne? 
Nie, nie, nie naprawdę. Ale to się zmienia. Co? Zmienia się Co? ta pozycja. A czy ma jakieś względy u osób płci przeciwnej? Ja myślę, że tak, że to robię tak, ale to się jeszcze okaże. No. E, dobra, czy stosunek twoich kolegów do ciebie zmienił się przez e, półtora roku? No, no, tak. Trochę tak, ale... Jest gorzej czy lepiej? Lepiej. lepiej. E, czy ma w klasie twojego przyjaciela? E, w klasie to tak. tak? Dobrze. E, jakie masz podstawy do angielskiego? Pięć, 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 pięć. Świetnie. A nauczyciele traktują Cię w wieku? Nie, to ja mnie jak słychło. Z firmy go uczę. A, no to prawie było. Cieszę się z tego, że jesteś w innej narodowości? Nie, że się cieszę, nie, że nie się cieszę się. Po prostu nie wiem, jak się czuć, czuć narodowe. Tak, jakby był był Polakiem, bo w Anglii to zawsze byłem Polakiem, tu jest Anglikiem. Aha, czyli jeszcze nigdy nie były tak, że normalnie. Tak. tak. Ciekawe. Widać, Chris przystosował się do nowego otoczenia, ma koleżanki i kolegów. Problemy z językiem zanikają. W wywiadzie padło jedno ważne zdanie. W Anglii byłem Polakiem, w Polsce jestem Anglikiem. Jak bardzo względne jest pojęcie obcy. Dziękuję. Hello everyone, and now we're going to see our film entitled It's Not Good, It's Not Bad, It's, it's just, just Different. In France, not only do the students change classes, but also the professors do. There's always a constant movement in the halls. In the U.S., however, only the students change classes while the teachers have a permanent classroom. In the Dominican Republic, only the teachers move classrooms and not the students. Also, every two hours there's a recreational period where the students can relax between classes. In France, luego de hacer la fila para recuperar el almuerzo, El liceo impone la comida cada día y los estudiantes están impuestos a comer lo que ofrece el menú escolar. Propiamente típico, los estudiantes se sientan a comer en mesas compartidas entre todos. En República Dominicana, yo compraba cada día mi almuerzo y así podía elegir lo que quería. En los Estados Unidos, no muchos comen en la cantina y, como en República Dominicana, todo el mundo aprovecha la buena temperatura y, com y todos comen fuera al sol. Yeah, whatever. France. We're here. 
This no. is delicious. <laughs> okay, first of all, look at all these people sitting out at the cafes. Yeah. Outside. Exactly. The cafes here are like everyone sits outside. Yeah. Like it's forbidden to get in, you know. And like you go inside the cafe and nobody is in there. Exactly. You you find yourself all alone in the cafe. <laughs> Especially today that it's such a beautiful day here. People give lots of importance to that here. And it's not just the cafes that are outside, Sorry. it's all the it's all the boutiques as well. Yeah, yeah, I know. All the shops they they expand onto the sidewalks and into the streets. Yeah, like and like the street you can find so many streets that are small, you know. Like really and, narrow. Yeah, really, really narrow streets. Only for 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 high, for people to walk in there. Like cars are not allowed allowed to. And then you see the buildings, they're all like stuck together, they like glued together tall straight buildings. Yeah, I know. And especially, let's not forget the particularity of Toulouse, that it's all the buildings made out of bricks. Yeah, it's, the rose bricks. Yeah, it's really pretty. I, I mean, I really like it. But it's really amazing like, to see everyone walking and <laughs> just they're hanging walking out outside. I mean, you see people driving by in cars, but they're most of the people are just walking. walking yeah. And you just see them walking around. They walk to and from work. They walk to and from school. They walk to and from wherever they're going. And you don't see many cars out on the streets. Yeah. It's amazing. You see, like, this street, you know, it's so, so small. And, like, people just walk in and walk in. And, like, there's no cars. You'd never see... Oh, the street so small. I like know, this. really. Yeah. It's, it's and then you really also amazing. see the, like, the streets. They aren't built in, in blocks. They go any which way that they are yeah. built to, in order to get between the buildings. And look at look at the, at the, at the buildings and the way that they, the ancient architecture, you know, they have everything, you and know, the balcony. All architecture, not just the ancient, but the new ones as well. Yeah, They're yeah. so yeah. different. And this. So many influences, Italian, French, English, Roman, Roman exactly. It's, it's, it's a really big mixture of everything, you know. And oh my god, look at the street! <laughs> it's just so amazing. Bon appétit